everyone. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente. Welcome to Spiritual Discipline. A esta clase de disciplinas espirituales. This is Dohi Lee. Quien les habla, Dohi Lee. And uh, translator, Ibis. Y quien traduce para ustedes, Ibis. Last lesson, we learned about loving God. En la lección anterior, aprendimos sobre amar a Dios. And prayer is very important to love God. Y la oración es un aspecto muy importante para mostrarle a Dios que le amamos. And while we're praying, we listen to God's voice. Y a medida que oramos, estamos más dispuestos a escuchar la voz de Dios. And today, we're going to go over how to listen to God's voice. Y en la clase de hoy, aprenderemos más, más profundamente cómo escuchar la voz de Dios. If we just talking and talking and don't listen to God's voice, we're missing a lot. Si solamente basamos la oración en lo que nosotros podemos decir y no en lo que Dios tiene para decir, no, estamos perdiendo una parte muy importante. Jesus said, my sheep listen to my voice. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. And prayer is listening to God's voice rather than making requests over and over. Y la oración consiste en escuchar la voz de Dios más que en solo hacer peticiones. When we receive Jesus as our Lord and Savior, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Holy Spirit works in our heart. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. And help us to listen to God's voice. Y nos ayuda a saber escuchar la voz de Dios. Then we can understand God's will for us. De esta manera podemos entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. And do what He wants us to do. Y hacer lo que Él quiere que hagamos. And I can, we can bring glory to Jesus. De esta manera traeremos gloria al Señor Jesús. And sometimes the Holy Spirit speaks to us continually, repeat that same thing. Hay ocasiones en las que el Espíritu Santo nos repite una, algo una y otra vez. I have uh, that experience. Uh, Holy Spirit kept on saying, through my dreams, uh, bring uh, my Father into my dreams. Y el Espíritu Santo me mostró esto a mí repetidas veces. Eh, venía a mi mente durante mi sueño en la noche, mi padre. And many times uh, it happened over and over. And I realized uh, mm, God wants me to forgive him more than forgive him. Veía and a mi padre todas las noches en, en mi sueño. Y realmente entendí que Dios me estaba diciendo, necesitas perdonar a tu padre. But also reconcile with my father. Pero que también él quería que yo me reconciliara con mi padre. But I try to ignore, ignore, and ignore it. Pero una y otra vez yo lo ignoré. And then my sister began to dream the same dream. Entonces Dios hizo que mi hermana comenzara a soñar lo mismo. And she and I decided to uh, forgive him and reconcile with him. Por lo que ella y yo decidimos juntamente perdonarlo y reconciliarnos con él. Now I'm so thankful for the Lord. Ahora estoy tan agradecida al Señor. He just kept on saying, not gave on me, gave me up on me. Porque realmente él no se rindió conmigo. Él continuó diciéndomelo de varias maneras. Until I obey. Hasta que yo obedecí. And the Lord's will be done. I forgive my father and reconciled with him. Y por la gracia del Señor, pude perdonar a mi padre y reconciliarme con él. And my family has so much peace. Y ahora mi familia experimenta una paz inmensa. And listening to God's voice and obey is really important and takes us into the room of blessings. El hecho de que escuchemos la voz de Dios y que la obedezcamos es muy importante para mantenernos en la habitación de las bendiciones. Yeah, it, for, uh, to experience... Uh, that kind of blessings, we need to discipline ourselves. Para experimentar esta clase de bendición, necesitamos disciplinarnos a nosotros mismos. And first of all, reading the scriptures. Primero que todo, debemos leer continuamente las escrituras. Pray for 30 minutes every day. Training También, to talk to God for 15 minutes and listen to God's voice for 15 minutes. También dedicar al menos 30 minutos a la oración diaria. 15 minutos hablando con Dios y 15 minutos escuchando la voz de Dios. And we always practice two kinds of prayer, speaking prayer and listening prayer. A medida que aprendamos estas lecciones, veremos la importancia de practicar 
estas dos clases de oración en la que hablamos nosotros y en la que Dios nos habla. And when we practice listening prayer, we practicing silence. Cuando hablamos de oración silenciosa, estamos refiriéndonos a mantener silencio. And we're not the only one. King David practiced it. Y no somos los únicos. El rey David también practicaba esta oración. Psalm 37:7. Be silent before the Lord and wait patiently. El Salmo 37:7 nos dice que David guardaba silencio hasta el ante el Señor y esperaba en él con paciencia. And Jesus wants to make his will and plans known to us. Realmente Jesús quiere que conozcamos sus planes y su voluntad para con nosotros. That's why he always inv invites us into silent prayer. Es por eso que nos invita a guardar silencio y a escucharle. And we need to be willing to focus on the Holy Spirit's voice and willing to obey his voice. Necesitamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y más que todo a obedecerla. And we try to be healed through yeah. forgiveness and repentance. Y también poder alcanzar la sanidad completa abriéndonos al arrepentimiento y al perdón. And write down what we heard from the Lord. And writing a journal is really powerful. Mantener un diario y pedirle al Señor la interpretación de todos los dueños y sueños y visiones que tenemos es también algo muy poderoso. And we need to study Bible. Necesitamos estudiar las Escrituras. Just read and read And later on, we, we found, I don't remember anything. So we need to meditate, study, and even memorize the scripture. Es importante que no solo leamos y leamos, porque muchas veces leemos y no recordamos nada luego. Es por ello que debemos meditar, tratar de también memorizar las escrituras. Because through the scripture, Holy Spirit speaks to us. Porque es a través de la escritura que el Espíritu Santo nos habla la mayoría de las veces. Comfort us, encourages us, and give us wisdom and understanding. Nos consuela, nos aconseja, y nos da sabiduría, y nos enseña. That's why Jesus said, a man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Es por eso que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yeah. And many people think uh, it is important to talk to God, but sometimes, many times, uh, listening to his voice is more important than speaking to God. Muchas personas piensan que hablar con Dios es lo más importante, pero en realidad es tan importante como esto, incluso a veces más, el esperar y estar quieto ante él y escucharle. Let's pray this prayer. Oremos juntos esta oración. Dear Jesus, Amado Jesús, I surrender my life and everything to you. Te entrego mi vida y todo lo que soy. I open my heart so I can listen to your voice. Oh, abro mi corazón para que tú puedas hablarme. I surrender all my plans because you have better plans for me. Te rindo y entrego todos mis planes sabiendo que tú tienes mejores planes para mí. Break my heart in the heart and work in me. Rompe mi corazón endurecido y trabaja en mí. So I can repent for all my sins. Para que pueda arrepentirme de todos mis pecados. Forgive my sins and cleanse me. Perdona mis pecados y limpiame. So that when you speak to me, there will be no distractions. Para que cuando tú me hables no haya ninguna distracción. Amen. Amen. Holy Spirit can speak to us. Also, devil sometimes speak to our mind. El Espíritu Santo ciertamente nos puede hablar, pero es un hecho que el diablo también nos habla. Even devil can speak audible voice to us. Aún el diablo puede interpretar todas las voces para nosotros. But most of the time, into our mind. Él nos puede hablar audiblemente, pero la mayoría de las veces lo hace a nuestra mente. That's why our mind is often a spiritual battlefield. Por eso es que el campo de batalla principal se encuentra en nuestra mente. Because we hear destructive and very negative voices from the devil. Porque el diablo trata de insertar pensamientos destructivos y negativos a nuestra mente. And we need to discern. Necesitamos discernir. And uh, our mind uh, uh, is, uh, okay, there are four voices. Hay cuatro voces principales que podemos escuchar. First of all, the voices from the Holy Spirit. 
la que es más importante y la que debemos escuchar es la voz del Espíritu Santo. And the voices of the devil. Pero también está la voz del diablo. And the voices from, uh, from, uh, from us, our own voices. También nuestra propia voz. And the voices from other people. Y las voces de otras personas. And devil speak. Uh, yeah, I remember there was a, a teenage girl. Recuerdo que conocí a una joven adolescente. And her boyfriend uh, was a Satanist. Uh, and her boyfriend said to her, I heard from Satan, you have to kill your parents. Y su novio era un satanista y su novio le sugirió a ella que matara a sus padres porque él había escuchado una voz que le decía, que, de que le debía decir esto a ella. And out of ignorance, she just committed a crime. Y en su ignorancia, ella accedió y cometió el crimen y mató a sus padres. And one person came, uh, said to me, oh, that person really hates me. Y otra persona eh, se acercó a mí y me dijo, esta persona realmente me odia. And I see, I don't see that. Y yo le dije, pero ¿y cómo tú puedes saber eso? Yo no veo que te odie. But kept on saying that, and I realized, that, oh, he's been hearing negative voices from the devil. Y ella seguía diciendo esto y yo pude darme cuenta que lo que pasaba es que ella estaba escuchando negativa, voces negativas de parte del diablo. Anyway, the person didn't recognize the voice is from the devil and the relationship between him and him was broken. Y la persona no reconoció que la voz que estaba escuchando era del diablo y terminó perdiendo la relación que tenía con la otra persona. So, Yeah, one, uh, one of my uh, friends told me, oh, my mother, is she, she doesn't love me. She control, controls me and manipulates me. Otra persona se me acercó y me dijo que su madre no lo amaba porque su madre solo intentaba manipularlo y controlarlo. And she doesn't try to listen to God's voice. Y esta persona no trató ni siquiera de escuchar la voz de Dios. And she just focused on The devil's voice and her relationship with her mother was broken. Se enfocó en hacerle caso a la voz de Satanás y su relación con su madre finalmente terminó quebrada. So we need to discern the voices. Necesitamos discernir las voces que escuchamos. When you hear negative, destructive, harmful voices, cuando escuchas voces destructivas y negativas, just try to ask the Lord, to discern the voice, where the voice is from. Pídele ayuda al Señor para que te ayuda a discernir de dónde proviene esta voz. The voice came from the devil, you have to rebuke the devil. Si la voz viene del diablo, tienes que reprenderla. Like this. In the name of Jesus, spirit of lies, destruction, and torment, leave me. Debes orar así. En el nombre de Jesús, espíritu de mentira, destrucción y tormento, déjame. I'm covered by the blood of Jesus. Estoy cubierto por la sangre de Jesús. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. I'm going to serve Jesus. Y voy a servir a Jesús. Whenever you have destructive thoughts and hear negative voices and harmful voices or see visions, cada vez que tengas pensamientos destructivos, escuches voces o veas visiones, that's not from the Lord. Que esto no proviene del Señor. And another prayer it can help you is the Lord's prayer. Otra uh, oración que puedes hacer es la oración del Padre nuestro. You can pray, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Puedes orar la parte que dice no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. But we need to continually cleanse our mind and fill our mind and heart with God's truth. Necesitamos continuamente limpiar nuestra mente y llenarla con la verdad de Dios. Otherwise, we are just preoccupied with negative thinking and negative thoughts and even we see some people are committing suicide. Es por esto que muchas personas cometen suicidio porque albergan estos pensamientos negativos y los alimentan. So we need to discern the voices. Necesitamos discernir de dónde provienen estas voces. Not all are from uh, my thoughts and my voices. 
No todo proviene de nuestras propias voces o de nuestro corazón. Many times we just assume, oh, it's, it's, it's from me, it's my voice. Muchas veces pensamos, oh, este es mi propio pensamiento, es quien yo soy. But remember, four voices, my voice, others' voice, Holy Spirit's voice, and devil's voice. Pero recuerda que hay cuatro voces. También está la voz del Espíritu Santo, la voz del diablo, la voz de otros. And uh, we hear yeah, some people don't understand God's voice because there are many kinds of uh, many kinds of languages God has. Hay algunas personas que no logran entender cuál es la voz de Dios, pero la verdad es que Dios habla de muchas maneras y a través de muchos lenguajes. Definitely God speaks to us through the scriptures. Definitivamente hemos podido ver que Dios habla a través de la Biblia. And the Holy Spirit speaks to us. Pero también habla a través del Espíritu Santo. And God gave us message through dreams and visions. A través de sueños y visiones. And we have some experiences through trends. También experiencias como la de Pedro, trances. And use different languages. A través de diferentes idiomas, lenguas. And all of our voices. Con voz audible. And God's presence speaks to us. Y también la presencia de Dios nos habla. And God sent messages through angels like Daniel experienced. También ha enviado mensajeros, los ángeles, a hablar. And knowledge, wisdom. También a través de discernimiento y conocimiento espiritual. And conviction, assurance, and revelation. Convicción y revelación. Silence. También en el silencio Dios nos habla. Silence. Uh, we, we feel like we don't do anything. God doesn't do anything. But a veces pensamos que Dios no está haciendo nada. Silence is very powerful. Pero el silencio es muy poderoso cuando proviene de Dios. God speaks to us in silence. Dios nos habla a través de su silencio. And through nature, we can hear God's voice. A través de la naturaleza también podemos escuchar la voz de Dios. And signs and wonders. Señales y prodigios. And through animals. Incluso a través de los animales. Actually, uh, in Numbers, uh, the donkey spoke to Balaam. En Números leemos que incluso un burro habló a Balaam. And we can discern God's voice through circumstances. También podemos discernir la voz de Dios a través de las circunstancias. And through spiritual gifts we received, we can know God's will, what we need to do. Y a través de dones espirituales podemos conocer también la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos. And people. A través de las personas también Dios nos habla. Yeah, those are, I think God can speak to us in uncountless languages, in different ways. Dios tiene muchas maneras en las que puede hablarnos. And especially writing. También yeah. a través de escritos que nos inspiran. Through writing, I talked about journey with Jesus, the book. There are so much revelations and inspirations in the book. Les he escrito, les he compartido lo que sentí cuando leí Viaje con Jesús. Realmente es un escrito que me inspiró. And uh, inspirational music and artwork. También música que nos inspira, arte que nos inspira. And we went over how to listen to God's voice. Hemos visto en la clase de hoy cómo escuchar la voz de Dios. And is there any of you who didn't receive Jesus yet? Si hay alguno de ustedes acá que aún no tiene a Jesús como Señor y Salvador. We would like to invite you, accept Jesus as your Lord and Savior, and be led by the Holy Spirit and listen to God's voice. Nos gustaría invitarles a aceptar al Señor en sus corazones y confiar en que el Espíritu Santo estará con ustedes para ayudarles a escuchar la voz de Dios. Let's pray. Oremos. Heavenly Father. Padre Celestial. Thank you for your love. Gracias por tu amor. And thank you for the gift of a prayer. Gracias por el don que nos diste el regalo de la oración. I want to pray and listen to your voice and loving you. Quiero orar y también quiero escuchar tu voz para aprender a amarte. I decided to accept Jesus as my Lord and Savior. Hoy decido aceptarte completamente como el Señor de mi vida y mi Salvador. Jesus. Thank you for dying on the cross for my sin. Jesús, gracias por morir en la cruz por mi pecado. I want to follow you and I want to listen to your voice. Quiero seguirte y quiero escuchar tu voz. And experience blessings y and peace and joy. Y experimentar todas estas bendiciones y tu paz y tu gozo. And with your wisdom and inspiration, 
I want to glorify my heavenly Father. Y con tu sabiduría y tu inspiración quiero glorificar a mi Padre celestial. Thank you for offering me your salvation. Gracias por haberme traído esta salvación tan valiosa. I pray in your name. Amen. Oro en tu nombre. Amen. Thank you all. You can discuss uh, how to uh, listen to your voice, uh, how to listen to God's voice, uh, and discuss about your thoughts and experience in your group. Okay. Muchas gracias a todos por participar en la lección de hoy. Ahora les invitamos a debatir con sus grupos cómo ustedes también han escuchado la voz de Dios y cómo esto ha impactado su vida y cómo pueden ayudar a otros también a escuchar la voz de Dios. See you next lesson. God Nos bless you. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga.